不好意思，我昨天不小心把脚扭到了。没关系，你快坐吧。你好，您的草莓奶茶，您的咖啡，请慢用。其实，你和相空之间的传闻，在你参加明日之星比赛之前我就知道了。我在网上看你照片的时候，就有一种预感，你和他之间不仅仅只是传闻，所以我才请你到粉丝见面会来，想跟你聊一聊。他没跟我说过你们之间的事儿，所以把事情搞得这么尴尬。你喜欢他？对，我喜欢他。可是到目前为止，我们都还是朋友。我知道，有些事情，就算他不说，我也都清楚，因为我们从小是一起长大的，没有人比我们更了解彼此。你们之间的感情，真的像《天空之外》里写的那样吗？《天空之外》本来就是写给他的。这首歌记录了我们之间最苦，但也是最甜的日子。我做了练习生。他就申请当了交换生。他在我们经纪公司的旁边租了一间只有十二平米的小房子。他每天下课会给我做饭，周末他还会陪我去剧场排练、演出。我感觉好累。可要撑不下去了。就算我们会失败，被嘲笑，对，是会很难受。但是我们还互相支持着。嗯。那个时候，我们什么都没有，只有彼此。相空他就说。他会永远陪在我身边，一辈子。后来，我慢慢有了人气，经纪公司不让我谈恋爱。相空他为了我的事业发展，选择离开。一直到现在，我们都再也没有见过。但是我的每一次演唱会，他都来了。你看，我现在终于成功了，我可以给他支持，帮他实现他的梦想。我们陪伴了彼此的整个青春。秋英，你可以理解我们的这份感情吗？对不起，傅小姐，我要回去上班了。不过你放心。我不会再纠缠在你们感情之中了。谢谢你的咖啡，再见
。这个版本的圣灵公主好像加强了一点。做功课了。秋英，怎么了？表白失败了？秋英把你拒绝了？是因为佩西吧？你说话呀！这是三场北极星的阵容，他们经常使用虫后跟蛇发女妖这两个团共型英雄，但也有一个弱点，就是大招冷却时间非常的长。也就是说，我们要趁他们大招还在冷却的时候，找机会打打。没问题。七月，说说你的看法。啊，说一下你的看法。不是说了很清楚了吗？你是队长，战术你定，你听就好了。呃，刚才队长把打法已经说得很清楚了，无非就是我跟队长偏大招嘛。齐哥去切号。等我练习赛场。你着重注意一下入场时机，明天的比赛至关重要，一旦我们输了，就要被打到败者组。齐月，你到底听明白没？非常明白，说完了吗？我妈在酒店，能不能去找她？阿灿老师，这几天的排班表您看了吗？秋英从当助理一下子升到了解说台，真要说他没有走后门，谁信啊？这事儿啊，你得这么看，就算是秋英真走后门了，那是不是也是骆老师钦点的人呀、啊？那谁敢不同意？哎，就，就算是郭董。是不是也得给洛天三分面子呀？这几个月我在分析台向里学了那么多东西啊，我们总不能眼睁睁的看着别人使手段往上爬吧？我可是您一手栽培的，嗯，能不能帮帮我啊？帮我想想办法。哎，小心你别急嘛，对不对？我肯定帮你想办法。季后赛已经开始了，还只能先这样了。你放心，我之后我肯定给你想办法，行不行？我去了陈永杰。啊，去去吧。怎样？怎么怎么怎么怎么？别你们去哪里呀、啊？你放开我！你为什么又跟那阿灿在一起啊？你给我解释清楚！什么态度啊？我什么态度？那你什么态度？为什么不回我微信？啊？要不是刚好被我碰见，是不是见你一面都难？你没看见吗？我在工作。陪别的男人喝咖啡叫工作。你看看你这样子，你喊那么大声丢不丢人？如果你真的有那么有本事，我
我犯得着陪别的男人喝咖啡？我早就跟你说过了，游戏的发展空间有限，我必须在基地位站稳脚跟。秋英现在已经有洛天到靠山了，我不想想办法自救，难道你帮我吗？少女，说实话了，我在你心里面就是个废物。不然呢？这么多年你为我做过什么？现在大家都住这儿，没事别来找我。乔欣，放开我！乔欣，这几年我一直顾及着你，生你呢，你把我当什么了？我真的快要受不了了。训练了啊！齐越呢？李总，有一件事，我想跟你聊一聊。齐越是您的徒弟，在文言集他指定您的。小红，有什么话你就直说吧。如果他真的是去陪妈妈，请假无可厚非。可是打着幌子去陪女朋友影响训练，这就是另一回事了。小红。现在是我们温云记的关键时刻，你和齐越缺一不可。我不希望你们这个时候有什么误会。李总，如果真的是误会，我愿意向齐越道歉。可如果不是，我希望你能提醒他一下。好，我知道了。我先去训练了。北极星是一个偏推进型的战队，喜欢速推。从场均对建筑的伤害量来看，三人上前。数据分析的不错，不过还是不够全面。这样，咱们先去吃饭，吃完饭之后再帮你整理一下。好。嗯。哎，向空。啊。来找秋英啊，秋英，有些事我可以跟你单独聊聊吗？对不起，我现在有点忙。陆老师，我还有些问题不太懂，我先回去了。那我也先去忙了，嗯。齐恩终于回来了。啊，李李总，齐越回来了吗？不知道啊，他可能陪他妈去了吧。这小子搞什么呢？电话也不接，信息也不回的。可能没带手机。那他回来，你给我说一声啊。哎，好，早点休息啊。李总，慢走。齐越那看看。啊，我听说今天齐越他又提早走了。对，他漫漫人生地不熟的，需要人陪。难道不是因为什么别的事情吗？你对齐越就这么不信任吗？我是。李敢，我是在关心齐越。
，我们聊聊好不好？不早了，明天还有比赛，早点休息吧。齐月，哇，你怎么了？怎么喝这么多酒？管我！齐月，明天就要比赛了，你怎么回事啊？醒醒！啊！文姐，我是不是废物？为什么乔欣要这样子对我？齐月，你喝多了，我送你回房间。你告诉他。总有一天我会让全世界知道她是我的女人。你自己看看她。齐月，给我回去！你闭嘴！为什么乔欣要这样对我？他要什么我就给什么。走开！李敢，都听到了吧？明天我们就要比赛了。喝成这个样子，最好不要给我惹出什么事情。齐哥，哎呦，哎，起开！师傅，你看到了吧？老师，第一次解说的时候，我也站在这儿看了很久。只有从这个角度看下去，才能让你更加有责任感。比赛就快开始了，我们去做些准备吧。好。嗯。我知道第一次解说你肯定会特别紧张，一会儿在解说的时候试着把气沉下来，不用特别着急的说话，一定一定要记得把数据说准确。如果你对自己记忆力没有什么把握的话，提前先看一下笔记本。嗯，骆老师，安导演找您。好，我先去一下，你先准备着。嗯。找什么呢，秋英？小郑，我的笔记本不见了，我所有的准备词和赛事分析全在里面呢。哎，这么重要的东西你弄丢了？我我就刚出去了一会儿会儿，我,我记得我就是放在桌子上的呀。
kind of to this. Georgie? 比赛快要开始了，你在这干什么？陆老师，我没干什么呀，我就丢个垃圾而已。我先上去准备了。小郑，比赛马上就要开始了，你不应该在分析台做准备吗？我，啊？我这就去。有什么事吗？找什么呢？没没没事。啊，阿森的搭档突然身体不适，临时找不到可以替代的人，所以一会儿我们解说台这边要配合一下阿森那边的现场主持。配合现场主持？啊，对，现场会经常出现这种突发情况的，不过没关系。一会儿你按照我的节奏来就好了。嗯，这是主持稿，你先看一下。七哥，你怎么喝这么多酒？怎么办？文姐是不是都看到了？呃，具体的我也不太清楚，但是你跟乔欣的事儿，李总应该是知道了。哎，我觉得嘛，文姐应该没什么的吧？会影响比赛啊？当然不会了。你在咱们战队这么重要，怎么可能会影响比赛呢？也对 ，V N G 现在根本少不了我。比赛快开始了，咱们走吧。七月呢？他上洗手间了。王姐，师傅，好好比赛吧。放心吧，交给我。今天这场比赛，拿出你们最好的状态，我对你们有信心。放心吧，文姐，常规赛我们也遇到过北极星，大家心里都有底。那好，你们加油。欢迎各位召唤师来到二零一八秋季赛季后赛的比赛现场，我是你们熟悉的老朋友左天。Hello， 大家好，我是你们的新朋友秋英。经过两个月的角逐，前四强的战队都已经挺进了季后赛。此次季后赛我们为双败制，连输两场即为淘汰。今天是巅峰二零一八季后赛的第一场比赛，在常规赛上创下十一连胜纪录的老牌劲旅 VNG 与新晋黑马北极星的对决。是来支持相公的，谢谢你的支持。米娅，现场居然坐着我们人气歌手米娅。哎，不好意思，谢谢大家，谢谢大家，先不要拍啊，就是一人四分钟的时间，谢谢大家。大家可以先落座，去上比赛，大家请大家先看比赛好吗？谢谢啊，谢谢大家，谢谢大家。秋英，你第一次解说就这么幸运啊？看来我们的秋英已经被现场的热情给镇住了，这真是我们季后赛的惊喜啊！阿灿，这么重量级的惊喜交回给你采访了。这大明星怎么也这么爱凑热闹、啊？欢迎著名歌手，米娅，欢迎他。
其实我今天来呢，是想作为一名普通的观众来感受一下我们比赛现场的气氛啊。没想到大家都这么热情啊！那今天您来到现场了，我不能错过这个机会，我要八卦一下。两支战队，你比较支持哪一边呢？我是 VNG 的粉丝了。是因为我听说啊，他们在常规赛中创造了十一连胜的记录。我非常非常的欣赏这种有冲劲、有斗志的战队。VNG 当中，您比较支持哪位队员 ？VNG 的队长季向空。哇！哇！没想到米娅也是呃 VNG 的粉丝，同时也是季向空的粉丝。你怎么了？不舒服吗？对不起啊，陆老师，我刚刚有点失态了。比赛马上就要开始了，调整好状态，放轻松，别太紧张了有请双方战队入场，欢迎各位！哇！有请双方队员入座。根据常规赛的积分，北极星排名第四。而且在常规赛上，两支队伍曾经有过一次交手 ，VNG 以二比零战胜了北极星。确实，进入到季后赛之后就是一个新的开始。对于四支战队来说，每一次比赛都是生死之战。我相信今天的北极星绝对不会轻易认输的。现场的观众朋友们，不要吝啬你们的热情，为你们所支持的战队呐喊助威吧！发育一下，我来保你，我来保你。发育不起来，发育不起来，发育不起来。喜悦，你这打的什么呀？发育了半天，发育不起来。管好你自己。对不起，对不起，是我的问题。喜悦绝区太惨，已经被迫到野区发育。北极星似乎不愿意放过他，双斧就直接入侵野区。哇，六级的双斧，这打野在干什么呀？才刚刚到五，为什么现在不去游走啊？现在，别着急，别着急。哎、我被抓了，我被抓了，支援支援，哎，往下拉一下，先先先先兵线，你往回撤，你往回撤啊！知道知道，撤一下撤一下，打不了，确实，他现在被克制的死死的，完全发育不起来。其实通常在十分钟这个节点的时候，都是 VNG 双月组合的游走时间，但是很明显，奇月这局被针对，八分钟还没有到六级，现在这个数据很不理想啊。根据以往的数据，其实奇月平均到六级的时间为七分钟，六到七分钟，双月组合的游走时间十分钟左右，应该就发育成型了。参团率高达百分之七十五，相比较北极星的参团率百分之七十五，但是相比较双月组合百分之九十三的参团率来说，还是存在着一定的差距。但是这一局双月组合的参团率会有下降了。按照现在北极星的中单每分钟精气四百八十四，已经超过了奇月。它原本每分钟精气应该在五百八左右，按单现在只有四百六十五。技能装备都不足的情况下，奇月可能发挥不了作用，开团也很难接了。北极星这是在故意的打散双翼组合，下一波团战 ，VNG 会很吃亏。现在怎么样？看我 MVP 就全部针对我，是不是？下次叫你来就快一点，好不好？不是，明明就是怎么样？啊！你看看齐月的状态，对方一直在针对他，对吗？难道他是第一次被针对吗？
双月组合本来就不是什么长久之计。只要他不犯错，双月组合在这场比赛当中是有绝对的优势的。舒白，这世界上没有什么事是绝对的。包我一下，包我一下，这里可以打，这里可以打，我控住了，我控住了。走，齐哥，我就在你底下，齐哥，我就在你下面。齐哥，你走你的，你走，你往后走，往后走，打不了，打不了，走。沈月啊，走走走走走，退一点，退退退退退退退。跟他们打，跟他们打，跟他们打。北极星率先拿下本场，接下来温旭是否会追平赛决胜负呢？我们先休息十五分钟，期待接下来的比赛。跟我解释一下，连续说错的两个数据到底是怎么回事？对不起，陆老师，我我没记好笔记。你的笔记呢？不见了。不见了。对不起，陆老师，我没保管好它。把它抬起来。没有了笔记，你就不会解说了吗？嗯，没有数据，我会很不自信。想要成为一名好的解说，最重要的能力是随机应变，而不是依赖数据。你压力也不用太大了，后面关于数据的部分交给我，咱们两个是搭档，以后再有这种突发情况，你要第一时间告诉我。既然双月组合已经被针对，那么下一局我们换个打法。文姐，嗯，下一局我们打假的双月组合吧。什么意思啊？既然齐月被针对了，那我们就假装被针对住，让卢胜去打输水位。管你真的假的，下一局我会让他们知道我齐月不是好惹。齐月，下一局是北极星的赛点，我希望你可以调整好你的状态，好好的配合，你明白了吗？齐月，你来帮一下，别刷野了，你先来帮一下，这这波中路可以打，齐月。绑一下卢胜，绑一下卢胜。小月，你去绑他，绑他。齐哥，齐哥，齐哥，你往我这儿来。过去了，过去了。齐月，齐月，你干嘛去啊？齐哥，就中路，中路开团。去开大龙。现在开什么大龙啊？没有钱怎么打下路啊？对面有一个人在下路，我们可以中推啊。被抓了，被抓了，被抓了。对面来人了。好好，我知道了，知道了。好乱糟。小月回来，你去了也是送死，这波不能接。齐哥，齐哥，你往回走。齐月被击杀了，威云剧三月残血，这波威云剧亏大。这波团战，齐月似乎有些冲动，但是齐月确实被压得很惨，没有游走能力才会想着去抢一波大龙拼一拼吧。刚刚那波确实像齐月在放手一搏的感觉，但是你有没有发现这一局温俊没有在用双月组合？确实，这相公像是故意在用齐月来引诱敌方。我们来看一下卢胜的经济，现在是全队最高的。其实刚刚那波大龙不抢，反而可能会更好一些。是的，但是季相公、同屋、卢胜三人都在下路，完全可以借着北极星打大龙的时间去推掉外头。Yeah. 我们家秋英的解说真是越来越棒了
，秋英故意拆散傅米娅与季相空，如今能站在解说台上，都是靠季相空。整天闲着没事干嘛呀？犯季相公和米娅的旧事儿，干嘛扯到秋英啊？不过，这季相公跟米娅到底什么关系？进货进货！进货进货进货！你过来！哎，对面开了，对面开了，对面开了！请你来帮一下啊！哎，跟着我走，知道了，我跟着你啊。中路要不开战，齐月这是想干嘛？他在越塔强杀，可是输出跟不上啊。下一场比赛把齐月换下来。他下来谁上？不行不行，我被抓了，钱都保我一下，钱都保我一下。我过来，我过来，我过来，我空住了，空住了。支援支援支援，沈月，在哪里啊？沈月，过去了，过去了，过去了。北极星又拿下齐月了。怎么样？明星在台下很紧张是不是？现在北极星的经济已经比温气高出太多了，温气如果被团灭的话，连翻盘点都没了。接个电话，去。喂，怎么了？林轩，我问你啊，你知不知道米娅是季相公的初恋？空哥跟米娅，真的假的？啊，现在网上都传疯了。不是，开什么玩笑？空哥是米娅的初恋，那我还说我是米娅失散多年的弟弟呢。你小子少在这跟我装傻啊！我哪敢跟你装啊，路的记者。空哥是米娅的粉丝，我们全队都知道。那先是米娅去现场看比赛，然后网上马上就传出了他们两个的新闻，这不可能是空穴来风吧？那那怎么就不能说是米娅单纯的喜欢 VNG 呢？哎呀，单纯个鬼啊！哎，你仔细看看那张拥抱的照片，你分明就是季相空。还有照片？现在又爆出了秋英跟季相空的新闻，网友们都一边倒在骂秋英插足。我告诉你啊，林轩，要我们家秋英再受到欺负，你跟季相空都死定了。不是，跟我有什么关系？你跟我生的种？喂喂喂，什么情况？真的假的？我不。行。空哥输了。恭喜北京进入胜。七月今天的失误太多了，他那人就那样，一旦场面崩了，就根本控制不住自己。这进败者组再输一场就回家了。不对不对，这场情况不对，我觉得是双鱼组合出了问题。我早就提醒过他，人一旦膨胀，崩盘是迟早的事情。裴西，你什么意思啊？你别忘了，空哥还打赢过你。你说他膨胀，你好意思吗？逸轩，逸轩，裴西指的是齐月，他场场都拿 MVP， 也没自打和狂妄冲昏头了。照这样下去，双月组合不容乐观。那那双月组合完了，我我空哥怎么办啊？我也想看看，吉祥空接下去要怎么应对。谢谢大家观看今天的比赛，我是解说洛天，我是解说秋英。各位中华师们，咱们下一场比赛再见。再见没有笔记本，也没有你想的那么难，对吧？谢谢你啊，陆老师。如果没有你，我可能都撑不到现在。了。解说是两个人的事儿。一个人是唱不了独角戏的。你今天的表现已经很好了。相框，相框，相框，请留步，请留步
，那个跟我到台前一下吧，一点点时间，走吧，没关系，来一点时间，嗯，来有请相公来到台前，因为今天现场来了一位跟你有关系的粉丝，所以你有什么想和他说的吗？